。早上好，我们又醒了。今天外面是大晴天，我们先给奥斯卡吃饭。吃完饭之后，我要带他去爬山。我们要去爬山哦，这电线，还好奥斯卡不咬线，不然的话这个线，果不知已经被咬断了。我们早晨出来先给他遛遛。今天的天气真的挺不错的哈，就是不知道爬山会不会有点晒。所以呢，我们今天换了登山鞋，走，溜溜去。先给奥斯卡先溜了，不管怎么样。对钓鱼不死心的我们，还要再回来看看人家今天钓鱼钓的怎么样。看今天应该人更多，果然，先坐一排，一二三四五。遛狗回来，今天已经在洗脸了。我们把床铺收拾一下，快速的。我们每天别到这边，第二天早上起来就要收拾。快速的，我们把它恢复了原样。开开一下，透透气。外边比里边凉快。我们车里边经过一夜的保温，已经很暖和了。又到了我们出去的时间了。我们今天要去爬山，看看樱桃跟卡子。我们今天带着他们俩。都说爬山对狗子的膝盖不太好，但是我觉得这两只梗类狗应该问题不大。樱桃。樱桃，樱桃。出发之前，我们先去吃个饭。吃完饭，我们有力气去爬山。这两个偶尔还是会打架。这是午餐，因为它这边的这个饭量太大了哈。你看，给天野晨出去一碗，还有这么多。所以呢，我们打算先在这边吃个粉，然后再出发。我这碗确实还有点大。吃饱饭，我们就准备出发。然后奥斯卡今天也去爬爬山，这家伙还没有爬过山。我们到达山脚下，然后刚刚看了一下，惊呆了，七点一公里爬到山顶，爬山七点一公里，是不是有点有点远？<笑>我们先走走看吧，不一定能登到山顶，但至少可以走一下。就这样，我们准备出发了。看倩倩还是穿的比较少的哈，<笑>我还穿穿了个防晒衣，怕蚊虫，我主要是怕这个蚊子，其他的晒我都不怕。好累呀，回去了。<笑>怎么可以？走。<笑>奥斯卡还很有力呢，等会儿奥斯卡一起走。原来这个是可以开山开开车开到这个半山腰啊，然后再爬。我们走现在是汽车道，<笑>所以这边还算是比较好走。是坡状的，下边全部都是竹林。走喽，奥斯卡体力还可以。这山上还有一个寺庙，看我们看着，师傅也在慢慢的往上走，我们也跟着他的脚步，一点一点先走到那个寺庙，然后再上山顶。半山腰就有个寺庙，所以应该不会太远。我们快到到到达寺庙了哈，嗯，还挺也上来了。刚才想我们想坐着车到半山腰上，还得下去开车，没想到我们直接上来了。其实并不是很远，这儿就是山顶的寺庙了，天王殿。其实爬山步道从这儿才开始，因为在上面车就上不去了，只能不走了。我们找不到路了，然后在这边找到一个荒废的小村小村庄，里面一个人都没有。房子里边都没人，都是空着的，很奇怪。但是这边不知道有没有水，看一下。哦，水竟然有的，这是应该是山泉水吧？给奥斯卡喝点吧。我们还是走错路了，我们回到了车边，从山上下来了，<笑>很尴尬，找不到路。<笑>我们往上走了一百米。一百多米，两百米，发现还有一个停车场，原来是这个停车场。<笑>好多人爬山，原来是这条小道。走喽
。对，这样的路才像爬山嘛，像这种小树林里边又不晒。哎，就是往上走多少有点累，爬山。刚好当减肥，减肥，奥斯卡，走。山中把奥斯卡放开了，和小樱桃两个人让他们自己走吧，不然他一直要往前冲，勒的很难受。里面什么人？就四个，爬到半山腰，离山顶还有三公里。哎，奥斯卡高兴的不得了，然后樱桃也四处乱跑，上上下下。狗的体力还是好。奥斯卡，走了，继续上，走。凯子，哪去了？走。爬山，这边好多冒出来的竹笋。满山的竹子，走，我们在这个大石头旁边暂坐休息。好，因为旁边有个小溪，听起来很爽。深山里边啊，什么声音都没有，很安静。休息一会儿，我们继续出发。奥斯卡体力还可以，帮我给他喝点水。到达一个亭子，看看这边，这边已经够高了啊，可以看到下面的。啊，那是哪里啊？是个小村子。哎，坐下休息一下吧。奥斯卡呢？奥斯卡，过来，来，过来喝点水吧你。你啊，喝过了是吧？我们现在走在了山林小路上，这个路比刚才那个楼梯舒服多了哈。但是我预感在。不远的地方又是楼梯，果然我已经看到了，各种攀。没想到在这半山腰，还有一个这么漂亮的建筑。我想这山上应该是手搭的那种瓦房。马上就要到山顶了，我已经看到那亭子了，真的不远了。走，加油！努力。很意外的在山顶发现了一片茶山。看这个茶，摘就摘这一部分，哎，含在嘴里，慢慢嚼一下，嗯，有点微微发甜的，一点都不苦，嗯，好香啊这个茶，我卡子也是比较厉害的哈，看前方就是我们在山脚下看到的那个塔。我们爬了大概两个小时，奥斯卡的体能完全超乎了我的想象，一点都不累，还在满地转悠。走，卡子，从这边远眺，能看到一个县城，不知道是不是象山县，但至少是我们离塔越来越近。这是象山附近最高的山了啊。很可惜的，今天话筒忘忘带防风了，可能风噪会比较大。就是这个凉亭，从上面看去，远处还有个水库。上去转一圈，难得上来了。这边也可以看到一个县城。啊，登高望远，今天的减肥很成功，能看到那个县城。我不知道哪边是象山，因为绕着这个山有很多很多这个县城、村庄什么的。那边还有一个，奥斯卡，过来了。还有紫薯，你吃吗？不能吃，不要浪费啊。就这点水。樱桃，樱桃，过来，喝水。樱桃，樱桃，樱桃。你不喝了？你不要过来抢他的水啊！万一他给我咬一口。本来是咬你，不喝了吗？那你再喝点。我靠！
看，你们俩谁都不看的吗？喝掉。谁这么宝贵？对对，乖宝宝，来过来，轮你了。我我喝这个。哦，拿这个来的红牛。嗯嗯，喝掉吧。嗯，我就喝一口。嗯、不错，味道很好。山上玩差不多了，然后我们要下山了，走了，奥斯卡，走走走，下山喽！听，这边的小鸟叫的很好听哈、啊，跟我们在水库那边的鸟是一种。下山我们走了另外一条路，没有走上来一条路，不知道能不能走到我们车那边。这两个家伙真的是体力可以。山上啊有一个寺庙，很漂亮哈、啊。据说这个寺庙建的都是附近的这些企业家捐款建建的，这材料都是进口的，建了千把万。大雄宝殿这边就叫天寿寺了，看这个就是样子，很舒服哈、啊。它没有那种红柱子啊的木头墙，整个颜色呢都是偏暗色系的。这种山里边很漂亮，一动就要一千万啊！啊，那就是应该是纯纯木头的这种榫卯结构的，肯定没有用现代的这种建筑工艺，不然不会这么贵。谢谢，走啦！这边居然还有一个水池，哼，这水不知道从哪来，应该是山上的泉水流下来的，蓄积在这边。还有旁边有大棚，他们自己种吃的。然后，哦，这水水坝，这个水池没有那么小啊。前面还有个水坝呢，拦着一大片。啊、你刚才走的时候没看到吗？我看到了，但是我们上山的时候没走这条路，我没看到。从这边开始，我又听到了小溪的声音。哎，下山还是比较舒服的嘛。这边还是比较凉爽，看，然后能看到有个流的小溪，这就是大坝应该是放出来的一点点水，因为它不可以整个把这个阻断。那个上面是，这两小家伙的精力还是真的很旺盛，上面还在追着跑打闹。我们已经先走下来了，然后走到一个休息的地方，姐妹亭，在这休息，奥斯卡下来了。<笑>这家伙体力还可以，终于下山，我们坐在了车上，还是车里舒服。然后我们第一件事是要把这两个小家伙去送去洗澡，因为这个山上啊，搞不好身上有什么虫子啊之类的。现在去给他们洗个澡，然后顺便我们去吃点东西。今天的运动量应该够了，晚上吃什么都不会觉得罪恶了。好，我们到了万达这边，把奥斯卡送去洗澡。然后把那个把樱桃也送去洗澡，因为他们俩实在是搞太脏了。这边会给梗类犬拔毛吗？没有，洗高地是吧？嗯，洗高地。没有拔毛。那就洗一下就好了，对不对？它洗澡蛮乖的，没关系。嗯，就不要让它跟其他的狗接触就好。可以，我称一下它们的。好的。它应该是十斤内。这个有点重。还有点胖啊，奥斯卡有多少斤？十三斤吧，我就说十几斤的吗？哦，没有说啊。不减是吧？下次再减吧。下次再减。洗澡快一点吧。他还要排队。你减的话，两个肿的，两三个肿的。爬完山，大家都饿了，<笑>我们来吃点东西吧。沙县大酒店。哇，鸡腿。
，来一个，给陈小娘点草莓吧。你要什么？那是鸭腿。给给陈小娘点草莓。你要什么？鸡腿。我自己拿去。只有一个鸡腿，这是鸡胗。来，上次炒花，炒上还有一块。太烦了，哎，我这剩下的我就随意吧。你要吗？我也要，豆蛋。看看看，疯狂在喝的绿豆汤，冰凉的绿豆汤，好喝吗？嗯。然后我们还在要了些鸡腿啊，什么卤蛋、鱼丸、三胞蛋。我再尝尝这个绿豆汤，绿豆汤是要多喝一点啊，因为今天缺少一点。嗯，冰的、甜的绿豆汤最好。风卷残云，吃饱了。哎，今天下午的体力消耗确实是有点大，瞬间吃饱。然后我们要去等奥斯卡和樱桃洗澡的时间，逛一下超市，给车上买点水啊、吃的什么的。吃饱了逛超市绝对是对的，饿的时候逛超市觉得什么都想吃，什么都想买，吃饱了就好点。逛超市，我们先买了些水啊、饮料啊什么的乱七八糟。然后这一层大概也就这些。零食其实我们走的时候买的还没吃呢。看现在又抱着什么东西回来？螺蛳粉。你看。好。没有找到火鸡。看，奥斯卡又洗香香了。<笑>现在在剪脚毛，马上就结束了。你过来把它拉着。看看奥斯卡洗完澡，奥斯卡，回头看看，白白的，人家这家洗的还挺不错的，把耳毛啊，剪眼睛周围的毛，剪脚底毛，刮肚皮毛，洗澡很精细，相当不错。现在我们要回去了。这边，我们先把我们买的东西先放在车上，你先不要动了，进去。好嘞，你先放在车上。哎，阿挺呢？那我先让他洗澡，洗完澡之后，再开到那边去加水呗，把水加满就好了。说不搞不好他洗完澡的水我还能……哎，不是，剩下那些，剩下那些水我还可以洗一个澡。<笑>这就是我们出门几个礼拜冰箱的情况哈、啊，已经乱七八糟了。我们现在要把这个水果和饮料都分分下层。不然他你看，每层都有水果饮料，每层都有水果饮料，每层都有水果饮料，看着很烦。然后再把新的东西摆进去，收拾冰箱。这个确实有点烦，看着就有点烦。苹果最高。是这样的话，我们就把水果放在上边和下边这两层哈，两层都是饮料和水。看，这样塞的比较利用空间比较足够啊。为什么要塞这么满？因为房车的冰箱啊，如果你有空隙的话，它这个东西会在里面咕隆咕隆来回滚，或者前后滚。如果你把它塞这么满的话，你是听不到冰箱里有一点任何声音的哈，因为太满了，它动不了。完事。当然，我们地下还有一堆东西要放起来。回来房车上，我们先洗个澡，还剩我刚刚洗完，还剩一格水。芊芊不知道洗的够不够，这要是不够的话就惨了。芊芊在里边洗澡，而奥斯卡呢，自从回来就变成了一条废狗，躺在这儿就没动过。我给你开个灯吧，能睡在这儿。刚爬完山又去洗了个澡，过度劳累，以至于现在无法移动。休息吧。好，我们等会儿去加点水的。今天等会儿把水用完，得去把水加满。我们俩都洗完澡了，现在再把浴室擦出来。这个房车的浴室啊，每次用完，其实擦出来之后啊，就不用经常的去大清扫。在这边把视频导一下，然后
阿婷也在洗澡，等她洗完澡之后，我们去加水，一起去加水。然后我们还有富余的水，多出来的水还可以洗一下衣服。刚刚把衣服，今天穿的衣服放进去洗了。哦，奥斯卡也难得移动了个位置，但是还是趴着，累惨了今天。今天奥斯卡走路的时候把脚给走破了，哪只脚来着？流血了。去洗澡的时候，那个人告诉我说：“呃，这个脚有点出血，他没给剪指甲。”我说：“没关系，可能就今天走路走的有点多。”嗯，挺厉害的。